Hi guys and welcome to your bi-weekly reading for love only. So this is for my water signs, Pisces, Cancer, and Scorpio. So I'm gonna start. First of all, I'm gonna do a Celtic cross, okay? And then I'll give you a little guidance, uh, which is, this is for all of you together, for all of you water signs, but I will give a little guidance to each sign, Pisces, Cancer, Scorpio, separately, okay? So let's start. First of all, what is your present right now? Well, I'd like to go for the past. So the near past shows that you felt stability, you felt happy in your environment, in your relationship. You kind of feel like fulfilled in the past, but right now in the present, you are dealing with the Seven of Pentacles. The Seven of Pentacles is telling me like someone is waiting, waiting that um, for the other person to make the, the step. Something is it's like basically uh, not moving. So someone is just looking and is waiting and thinking, is this is worth it? to be here in this relationship it's like so someone is waiting waiting for something to happen because it has to be counting with what value has right so someone is thinking about that and you have the two of swords which is the challenge and the two of swords in reverse is basically telling you like someone is trying to push things forward okay but it's not happening so someone wants to push things forward this time and take the determination but it's not happening okay because someone is needs to be patient or someone is trying to be very patient and cautious and what I'm saying patient and cautious is because in um, in your uh, possible best outcome you have to be you are dealing with the Queens of Pentacle and I have to say I have to say you are dealing with earth signs, okay? Mainly you've been dealing with a Virgo, Taurus, and a Capricorn. Also, I see probably a Libra or Leo. But anyway, so mostly it's a Capricorn. But anyway, so you're dealing with the Queens of Pentacles. The Queens of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn is just telling me um, someone is opening the eyes. And this isn't the possible outcome. Right? The best possible outcome that's happening to you guys is like someone you or your partner going to be opening the eyes and looking at what is around. Basically because you are realizing like you have this so-called friends that are in the middle and you might be dealing with jealous people. And that's what the Queens of Pentacles means. You being organized or your partner is realizing like something is not right and you're looking at things in, in a very cautious and opening your eyes so that's what's gonna happen when it comes to your your foundation you have the king of pentacles and the king of pentacles is usually someone who it's you know there and supportive and you want someone who's there for you right someone who um how, just supported someone that will love you someone that give you um give you this for once and this stability emotionally um more you know could be stability economically also but it just i feel like it's more like uh, in terms of love it's just bringing you that um uh, balance and stability in general right but now in the near future you have the five of wands and the five of wands means that you guys are going to be in a little conflict so i just want to clarify a little bit that card um let me see. Let me see. Oh my God, I think I left him. All right, so let me clarify this card. Five of Wands. Hmm. All right, so what the Five of Wands means, someone is it's coming out of this I feel like someone is having in the near future, there's like some conflicts, maybe all the suitors and all the people. And I think it has to be in general with friends. And I will touch base because you have 
the strength card over here. So I think there's all the people involved in this situation, in this relationship, in your relationship or whoever you are dealing with. Um, and I see like someone is like coming out of this, someone is, there's a conflict because someone is trying to come out of this loneliness, like being tired, being alone. I don't want to be alone anymore. So it's someone is really, really working hard, really working hard, trying to push things to move forward and to get that wish of being, you know, being with this supportive person and, and balance and, and loving uh, caring relationship and this is why it, it's a conflict right because this person you or the other person is just having a conflict with you because you or the other person is trying to push things forward saying you know what I'm really struggling here I really want this to happen etc etc and how you see yourself you see yourself as a four of pentacles reverse uh, you are just willing to you know open your heart exercise your relationship uh your feelings about the relationship so that's how you see yourself as someone that who who's not um led uh, the you someone who is not letting yourself being led by the ego or material things you someone who it's more open to let the love come in okay and just not close off or just holding on tight into things um sometimes i see this card you know this why the upright like being very selfish but you are totally unselfish that's how you see yourself when it comes to the influences what is influencing in this situation that you have is the strength card and the strength card means also like you're gonna have people or friends they're gonna try to knock your ideas uh, in terms to your relationship either they influencing in your head and creating this li little doubt or these people, so-called friends, are actually influencing in your partner's head and thoughts about you and the relationship. So I will just look at that. Remember the Queen of Pentacles? Someone is opening the eyes and someone is going to be realizing, you know, something is not right. What is your fears and your hopes are, you know, hopefully that you actually uh, get that offer. Or that your offer gets accepted your offer of love but your fears are that they might not be accepted right like if you're offering something to this partner will say you know what it's gonna reject reject it so that's what your fears are you are being you know you having fears that you're gonna be rejected or your partner is gonna be you know a fear have fears of your rejection um, and as the total outcome over here I have the four of swords in reverse the four of swords in reverse generally it means um, someone just being exhausted with the terms of the relationship or being exhausted for all their areas of their life right it could be totally exhaustion for work uh, for anything for mental um, mental work you know just thinking about this it, I just see it more like people getting involved in your relationship making rumors um just getting involved and instigating which sucks in reality and i i think you really need to look at this it's very important who are you dealing with around you who are uh your true friends because you really need to look at or who are your partner's friends they might be acting like they're your friends but they are not really your friends okay so the four swords basically saying that things are coming in a delay things are just not being rested right there but someone is someone is needed to put an extra effort if you want things to happen or the relationship to work so that's what it means okay like you or your partner need to put an extra effort for this to work out period and what is the general energy mm, i had a bad card which is the five of swords but you know what the five of swords is not bad it just means like you are completely focusing the negative and i think if it's not you or your partner is focusing only on the negative things or sides of the relationship and that's why you guys are in this stage right now like is it worth it to continue or not do we continue arguing and having this conflict is it worth it because we have all these friends here trying to knock our 
ideas and whatever we want to do so you really want to make sure that you open your eyes and see what's going on so let me see let me get this clear and I'm going to give you a um, card. First of all, we're going to do Pisces, Cancer, and Scorpio. So, Pisces, Cancer, this is going to be your little um, spiritual guidance for what's going on. So, my Pisces, what you need to focus on right now, priorities. So you guys to deal with the situation at this point to, you know, to, to bring, um, activate that love in your life. Try to, you know, to, you know, to whatever you need to do to what you're passing through, okay, while you're passing through all this situation is to focus on your priorities, understand, um, understand what's that you, you need. And it's important what you need and what you want is to have friends that would really are supportive of your ideas um, and that's your main priority so for you you need to prioritize basically in you how what it makes you happy and not what it makes happy what make your friends or your partner's friends happy okay so that is basically your guidance get rid of get rid of what is not helping you to grow spiritually okay that's what it means Pisces all right for my cancer peacefulness same thing right you need to recognize the balance in kindness and love uh, that will bring calmness to your soul and obviously this type of conflict is not bringing um, this peace in your heart okay this friends or fake friends whatever you call it are not bringing you happiness and and peaceful peace and they just creating this okay this conflict maybe rumors right instigating things so you need to recognize what brings the peace to you okay focus and feeling peace within you okay and for my Scorpios, what is it? It's about evolution. So what it's telling you, like whatever you're passing through right now, what you're gonna be passing through this last two weeks, my Scorpio, are just obstacles that are uh, helping you to grow and learn, okay? Learned how to recognize <laughs> your friends, the love, the true, um, from the fake, okay? So I think this is a lesson for you, Scorpio, how you can choose your real friends or see who are going to be around you, okay? All right, guys, I hope I help you in any way and uh, wish you happy Halloween and uh, a great, you know, last two weeks of October. And don't forget to share, like, comment, and subscribe, obviously. So if this does, didn't resonate with you, um, I'm sorry, this is general. And we have three, you know, three signs here, you know. But just make a comment if it resonates with you or not, okay? And, of course, subscribe. Thank you for watching. Uh, para mis signos de agua, Pisces. Cáncer y Escorpio. Vamos a empezar con tu leída de amor para estas dos últimas semanas de octubre. Vamos a empezar con el pasado. ¿Qué es lo que estaba en el pasado para ti? La relación estaba rodando muy bien, había estabilidad, te sentías muy bien físicamente, emocionalmente estable. Pero ahora en el presente te estás ahora en el presente la relación está eh, está en un momento donde alguien está a la espera de que algo ocurra en la relación es como que alguien está pensando si tiene valor o no continuar o no con la relación o si alguien va a dar el paso para que las cosas se arreglen o no continuar con la relación o no porque obviamente el reto el problema el obstáculo que se presenta precisamente es 
el dos de espadas. Y el dos de espadas nos está diciendo en reversa y que alguien está siendo un poquito impaciente y alguien quiere estar empujando un poco a que las cosas se muevan hacia adelante. Sin embargo, no es el momento apropiado. Pero alguien está tratando de empujar un poquito, ser un poquito demasiado determinante en las cosas y tratando de empujar un poco. Sin embargo, el problema va a ser que en el futuro inmediato va a venir conflictos. Conflictos que nos trae el 5 de paso. El 5 de paso dice conflictos. Puede ser que hayan otras personas envueltas, que puede ser rumores, que hayan personas, amigos, familiares. Yo veo más amigos que están envueltos, sean tuyos o de tu pareja, que les está metiendo esa duda. Si no es a tu cabeza, le está metiendo dudas a tu pareja. Y eso está trayendo un poquito de complicaciones en el futuro cercano, sobre todo al final de octubre. ¿Cuál es la base o el fundamento de tu relación? Es el rey de oros. También estoy diciendo, también tengo que, antes que me olvide, tengo que decir que yo veo que ustedes están lidiando con signos de eh, tierra, que es Tauro, Virgo o Capricornio. También veo que algunos están lidiando con Leo, Leo y tal vez algunos con Libra. Si no es alguien con Aries. Pero anyway, pero de todas maneras, lo que te quiero decir es que este conflicto, este conflicto va a ocurrir porque, claro, alguien está cansado de estar solo, ya no quiere estar en este estado, ya no quiere estar solo, ya, ya no quiero seguir así. Y entonces, alguien está trabajando eh, duro en los detalles para que las cosas trabajen y en la relación, para poder conseguir esos sueños, estos deseos, eh, posiblemente trabajando demasiado duro. ¿no? empujando demasiado en la relación ¿cómo te ves a ti mismo? te ves como el 4 de, de oros en reverso, el 4 de oros en reverso está diciendo que tú te ves a ti mismo como una persona que no es egoísta, una persona que está abierto al amor, a dejar entrar el amor y a expresar tus sentimientos que tú de verdad estás expresando tus sentimientos pero ¿cuáles son las influencias externas? es la fuerza, la carta de la fuerza está diciendo que posiblemente puede ser personas que están tratando de inmiscuirse en tu relación de pareja o con quien sea, con quien estés. También puede ser que eh, sea una persona que están personas casadas aquí porque veo eh, el rey y el reina de oro que nos está diciendo de un matrimonio, sobre todo porque está el cuatro de vasos aquí. Eh, y si no, pues está en una relación eh, seria o no, pero con quien sea que estés, tú mira, sí, relaciona contigo no. Pero la carta de la, de la fuerza nos está diciendo que tengas esa fuerza interna porque hay personas que están queriéndote, están queriéndote como se diría, uh, inmiscuir, meterse, traer este conflicto entre ustedes dos y te están haciendo dudar sobre todo de tu pareja o tu pareja está dudando de ti, pero alguien está influenciando personas en general, amigos que no son amigos verdaderos. Así que, ¿qué es lo que viene en el futuro? En un futuro... Eh, ¿Cómo se diría yo? El resultado eh, mejor posible que puede, que puede suceder en esta relación de, viene la reina de, de oro. Y la reina de oro te está diciendo precisamente que alguien se va a dar cuenta de esos amigos falsos que hay. Si no eres tú, tu otra persona envía, va a empezar a abrir los ojos y se va a empezar a dar cuenta quiénes son esos amigos, amigas que están inmiscuyéndose y metiendo cizaña donde no deben y trayendo ese conflicto que están trayendo estas dudas. Okay. ¿Cuáles son tus miedos eh, y, tu, y tus esperanzas? Bueno, tu esperanza es que esta copa de amor, si tú la ofreces, la cojan. Y, y obviamente, tu miedo es que te la vayan a rechazar. Y lo mismo en, en lo contrario, tu pareja se, sienta, se pueda sentir de esta manera también. ¿Cuál es el resultado total de lo que está sucediendo en el futuro hasta el final de octubre? Lo que va a pasar es que alguien va a tener que hacer bastante esfuerzo o el extra esfuerzo para que las cosas funcionen y se manejen. Y yo la verdad es que veo es que sobre todo vas a tener que tener mucha paciencia. Sobre todo porque los conflictos vienen por personas y obviamente eh, pon atención quiénes son las personas que están alrededor tuyo o de tu pareja, quiénes son esos amiguitos que les gusta hablar eh, obviamente eh, obviamente no están ayudando en nada y la energía en general es el 5 de 
el 5 de, el cinco de copas que nos está diciendo que tú o tu pareja, lo único que está mirando es la parte negativa. Si no es de la relación, es de cada uno de ustedes. Ustedes dos están en este plano. ¿Por qué? Por estos amiguitos falsos, estos amiguitos que no deberías de tener alrededor tuyo o sus amiguitos que no debería tener alrededor suyo. Eh, cuando se trata de mi Pisces, ¿qué, ¿cuál es tu consejito para poder lidiar por lo pronto hasta el final de octubre? Es prioridades. Mi Pisces, necesitas enfocarte en tu prioridad. Tu prioridad es qué es lo que te hace feliz y qué es lo que realmente te trae ese positivismo y alimenta tu eh, crecimiento espiritual. Y obviamente tus amigos falsos no van a ayudarte. Así que deshazte de lo que no te ayude a crecer espiritualmente y no te haga bien a tu vida. Así que en ese sentido, mira bien como esta reina de oros, abre los ojitos y date cuenta bien quiénes son los que te están haciendo daño a ti y a tu relación. O date cuenta quién es que están alrededor de tu pareja que no te está ayudando. En cáncer, se trata de la paz. Traer paz a tu vida y reconocer ese balance. Acuérdate que aquí hay, no hay balance, hay fuerza de balance en relación, no hay balance. Con esas dos espadas, no hay balance. Alguien está empujando más que el otro. Alguien va a tener que hacer más esfuerzo que el otro. Y sobre todo esfuerzo a tener la paciencia. Y yo creo que se trata de ti. Tener paciencia, deshacerte de esos amiguitos, ¿verdad? Porque tú tienes que reconocer ese balance, ese, ese amor, es eso que te trae esa calma a tu, a tu alma y a tu vida. Y pues todos hablan de, habla de lo mismo, como el uno tiene que priorizar más en sí mismo y tú tienes que enfocarte más a lo que te trae paz a tu vida. Que no haya conflictos. Más claro te está diciendo, trata de evitar los conflictos. Sé paciente, trata de evitarlos, no enfrente, no, no confronte situaciones, sino más bien paciencia, tranquilidad. En cuanto a mis escorpios, se trata de la carta de la evolución. Te está diciendo que por lo que estás pasando ahorita, son obstáculos que te están enseñando a aprender, a, a darte cuenta del camino del amor. ¿Por qué digo yo te dar, darte cuenta del camino del amor? Porque esas personas que te quieren hacer daño no traen amor. Son gente celosa, envidiosa, que están tratando de arruinarte, arruinar tu relación. Entonces, lo que está diciendo es que esta va a ser tu lección y vas a evolucionar o en tu manera eh, espiritual también, al, cre al crecimiento espiritual. Y que poco a poco estás aprendiendo de esto. Y que obviamente vas a tener que prestar atención a quienes están alrededor eh, y darte, yo creo que te vas a estar dando cuenta de las lecciones que estás aprendiendo poco a poco de quién es o no las personas que de verdad están ahí por ti, por amor o simplemente por celos y envidia ok, mis eh, signos de agua, espero les haya ayudado mucho amor les deseo un lindo Halloween eh, un hermoso eh, término del mes de octubre y por favor Recuerden que esto es general y no va a resonar con todo el mundo, pero por favor, denme un me gusta, eh, háganme un comentario, si resuena con, con, con su situación o no, eh, compartan y obviamente, pues por favor, suscríbanse, suscríbanse a mi canal.